வந்து இருபது ஏக்கர் இந்த இடத்துல நிலம் இருக்குது பெரும்பான்மையாக தென்னந்தோப்பு அதுக்கு அடுத்தது நெல் விவசாயம் தான் நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக மாற்றணுன்றதுக்காக எங்களுடைய இதில் வந்து முதல்ல நீர் வேளாண்மைக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த நீர் வேளாண்மை பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தோப்பு சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு பத்து குழிகள் வெட்டியிருக்கிறோம் ஒரு பத்து அடி நீளம் ஆறு அடி அகலம் ஒரு ஆறு அடி ஆழத்துக்கு ஒரு பத்து குழிகள் இருக்குது இப்போ மழை நீர் சேகரிப்புன்ற முறையில் அந்த மழை காலத்தில் அந்த தண்ணி பூரா நாங்கள் எங்கள் நிலத்துக்குள்ளே இறக்கிறேன் ஒரு தண்ணி கூட எங்கள் நிலத்தை விட்டு வெளியே போகிறதில்ல முதல்ல என்னுடைய கான்செப்ட்டு ரெண்டாவது இங்கே விழக்கூடிய தழைகள் இந்த எரு குப்பைகள் மற்றும் இந்த தென்னை மரத்து கழிவுகளை எல்லாம் உரமாக்குறோம் இது வந்து ரெண்டாவது கான்செப்ட்டு மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அவர் வந்து ஒரு சத்துள்ள ஒரு நீராக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இங்கே ரெண்டு தொட்டி அமைச்சிருக்கிறேன் அந்த தொட்டியில் என்ன பண்ணுறோம் ஆடு மாடு கழிவுகள் மற்ற மரக்கழிவுகள் குப்பை அது குப்பை கழிவுகள் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி அந்த தண்ணியில் போட்டுருவோம் அந்த தண்ணியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சத்து நீரை வெடி கடிச்சு வெடி அடித்து அதை அப்படியே போகிறக்கூடிய தண்ணீரில் வந்து நாங்கள் கூட கலந்து விட்டுறோம் அதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு அமைப்பு முறையை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்கிற நீர் சத்து பூரா தண்ணியோடு கலந்து போகுது அப்போ தண்ணியில் வந்து நீர் சத்து கொடுத்துட்றோம் இன்றைக்கி இருக்க விவசாயம் பண்ணுற எல்லா விவசாயிகளும் கடைபிடிக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது நிலத்துக்கு வெளியிலேருந்து எதையும் கொண்டு வராமல் இருக்கிறது முடிந்த அளவுக்கு தன்னோட நிலத்தில் விளையிறதையே இடுபொருளாக கொடுக்குறது சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விலை குறைவா அல்லது விலை மலிவாக வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகிறத கொண்டு வந்து அல்லது ஹோட்டலில் வேஸ்ட் ஆகிறத கொண்டு வந்து நிலத்துக்கு பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு மாடலையும் வச்சுருக்காங்க வேலூர் குடியாத்தம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாலுங்கிற விவசாயி அது மாதிரி தான் வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை நிலத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாரு இதை வந்து வழக்கமாக வந்து வீட்டில் ஏதாவது ஆகுதுன்னா குப்பையில் கொண்டு போய் போகிறது அந்த மாதிரியான சூழலில் அதை மெனக்கெட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறதே ஒரு ப்ராசஸாக வச்சுருக்காரு அதுதான் அவருடைய விவசாயத்தில் அவருக்கு நல்ல விதமான பலன்களை கொடுத்துட்டுருக்கதை பார்க்க முடியுது நாங்கள் இப்போ தினமும் உபயோகப்படுத்தும் இந்த காய்கறி கழிவுகளை வந்து சுமார் பத்து கிலோ அளவுக்கு நான் தினமும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து உரமாக்குறேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோனா மாதம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் முந்நூறு கிலோ வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏறக்குறைய நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு டன் அளவுக்கு அங்கே இருக்கின்ற குப்பைகளையும் கொண்டு வந்து எருவாக்குகிறோம் அதே போல் இந்த தோல் இது வந்து மாடுகள் விரும்பி சாப்பிடும் பட்டாணி தோல் மச்சை தோல் காராமணி தோல் இது போல் தோல் பொருட்களையும் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து மாடுகளுக்கு உணவாக கொடுக்குறேன் தினமும் வீட்டிலேருந்து வரும்போது இந்த கழிவு நீர் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு லிட்டர்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஏறக்குறைய நானூற்றி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே மாடுகளுக்கு உணவாக கொடுக்குறோம் இது வந்து வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு ஐயாயிரம் லிட்டர் தண்ணி வீணாக போய் அது அங்கே கழிவு நீராக கலந்து நம்ம நகரத்தை அசுத்தப்படுத்துகிறத நாங்கள் கொண்டு வந்து அது மாடுகளுக்கு உணவாகவும் இங்கே எருவாகவும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் தோப்பு தென்னந்தோப்பு பராமரிக்கிறோம் அதுவும் வந்து இயற்கை முறையில் தான் இயற்கை உரங்களை வச்சு தான் நாங்கள் தென்னந்தோப்பை ப பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பத்து ஆண்டு காலமாக ஒரு துளி செயற்கை மருந்துகள் இங்கே பயன்படுத்துறது கிடையாது இந்த மரத்துலேருந்து விழக்கூடிய கழிவுகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய செடிகள் மரம் கொ செடிகள்லாம் வெட்டி அதையே ஒரு பள்ளமாக வெட்டி அந்த பள்ளத்தில் போட்டு மூணடி ஆழத்தில் வெட்டி போடும்போது அந்த தண்ணியினுடைய இது வந்து வேர்பகுதியில் போகுது வேர்பகுதியில் போகும்போது அந்த மரம் வந்து சீக்கிரம் காய மாட்டேந்து எங்களுக்கு தேங்காய் மட்டும்தான் தேவை தேங்காய் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவோம் மற்ற தென்னை ஓலை ஓடு கீடு எல்லாமே இந்த வந்து நாங்கள் முழுமையாக இதுக்கு உரமாக பயன்படுத்திடுறோம் அதனால் வெளியிலிருந்து நாங்கள் உரம் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் இருக்குது எல்லா அதே போல் மாட்டினுடைய சாணம் கோமியம் இதெல்லாம் உரமாகவும் பயன்படுத்துகிறோம் மருந்தாகவும் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கோமியத்தையும் சாணமும் வச்சு பூச்சி விரட்டிகள் பயிர் ஊக்கிகள் இது போல் நிறைய நாங்களே இங்கே தயார் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து நாங்கள் செடிகளுக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் எங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல விளைச்சலை கொடுக்குது நீர் மேலாண்மைக்கு உண்டையான ஒரு குழி இது போல் தோட்டத்தில் ஒரு பத்து இடத்துல குழி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த குப்பைகள் இந்த இருக்கிற அந்த ஓலை மட்டை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் மழை காலத்தில் இதில் வந்து தண்ணி பாய்ச்சிடுவோம் தேங்கிற தண்ணி முழுவதும் இது போல் குட்டையில் வந்துடும் இது என்ன ஆகுனா ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கும் தண்ணி தேஞ்சு பூமிக்கு அடியில் ஒரு மூணு அடி ஆழத்தில் ஊற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த எருவும் அதுக்கு செத்தாயிடும் தண்ணியை வந்து சீக்கிரம் காயாதுங்க அப்போ இருக்கிற தண்ணி முழுதும் நம்ம நிலத்தடியில் நீர் சேகரிப்பு பண்ணிடுறோம்
அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய அத்தனை பொருட்களும் ஓலையிலிருந்து எல்லாமே மனித வாழ்க்கைக்கு உபயோகமான பொருட்களை கொடுக்குறது தென்னை தேங்காய் காய்களை எடுத்து நம்ம போட்டோம்னாவே அதுவே வந்து தானாக முளைக்க ஆரம்பிக்கும் முளைக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் நல்ல ஆற்று மணல் கொஞ்சம் கலந்து கொஞ்சம் செம்மண் கொஞ்சம் சவுடு மண் அது போல் மண்ணில் கலந்து அதில் வந்து தென்னை மண்ணினுடைய அந்த முனைப்பகுதி அது வந்து மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம மணல் நிரப்பிட்டு தண்ணி பாய்ச்சினா போதும் அது தானாக துளிர் விட்டு அது திறந்து தென்னஞ்செடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி முளைச்ச அந்த தென்னஞ்செடிகளை நம்ம கொண்டு போயிட்டு மூணுக்கு மூணு குழி அளவு எடுத்துட்டு மூணு அடி அகலம் மூணு அடி நீளம் மூணு அடி ஆழம் அந்த அளவுக்கு வந்து குழி எடுக்கணும் குழி எடுத்து குறைஞ்சது ஒரு மூணு நாலு மாதமாவது அந்த குழி காயணும் காஞ்ச பிறகு அதில் வந்து கொஞ்சம் மக்கிய தொழு உரங்கள் கொஞ்சம் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கின்ற தழை உரங்கள் தொழு உரங்கள்லாம் போட்டு அந்த தென்னங்கண்ணை வச்சு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் லேசாக அதனுடைய முனை தெரிகிற மாதிரி மண்ணை பாவிட்டு நம்ம தண்ணீர் பாய்ச்சிக்கின்னு வந்தோம்னாவே போதும் அது வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் நல்லா வளர வளர அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற தொழு உரங்களை கொடுத்தாவே போதும் வேறு எந்த உரங்களும் நமக்கு தேவையில்லை அந்த தொழு உரங்களை நம்ம கொடுத்து தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு வந்தோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வளர்ந்த தென்னஞ்செடிகளை அப்பப்போ அது அதில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை சரிது கழித்து விட்டுன்னு வந்தால் போதும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தென்னஞ்செடி பாலை விட்டு காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அந்த தென்னை மரத்து கழிவுகள் வந்து ஓலை பாலை மற்ற அந்த கழிவுகளை மொத்தமாக நம்ம சேகரித்து வச்சு அந்த தென்னை மரத்துலேருந்து ரெண்டு தென்னை மரத்துக்கு இடைவெளியில் ஒரு பள்ளம் வெட்டி அதுக்குள்ளே அந்த கழி ஒரு மூணு அடி ஆழம் பள்ளம் வெட்டி அதுக்குள்ளே அந்த தென்னை கழிவுகள் நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிற மரம் செடி கொடியினுடைய கழிவுகள் அப்புறம் மக்கிய எரு குப்பை எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் அதை மூடிட்டு அது மேலே தண்ணி பாய விட்டிங்கனாவே போதும் அதுக்கு வேறு எந்த உரமும் எந்த விதமான எதுவும் தேவையில்லை அடிக்கடி அந்த காண்டாமிருக வண்டு போல் சின்ன சின்ன அந்த இதை மட்டும் பார்த்து அந்த வண்டுகளை எடுத்துகிட்டா போதும் மற்றபடி தென்னைக்குன்னு நம்ம மிகப்பெரிய உழைப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தென்னை மரத்தில் வந்து நம்ம ஊடு பயிர் பண்ணலாம் உளுந்து பச்சை பயிர் இது போல் பல தானியங்களை கூட அந்த சுற்றுச்சூழல் அதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சோம்னா அதனுடைய ஊடு பயிர் வந்து அதுக்கு எருவாகவும் மாறும் அது இல்லாத மாட்டுகளுக்கு ஆடுகளுக்கு தீவனமாகவும் மாறும் அதில் விளையக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நமக்கு நமக்கு பொருளாகவும் கிடைக்கும் முதிர்ந்த தேங்காய்கள் மட்டும் நாங்கள் அறுவடை செய்கிறோம் நல்ல நெத்துக்காயெல்லாம் எடுத்து உடச்சி அது வந்து எண்ணெய் ஆக்கி நேரடியாக எண்ணெயை விற்பனை செய்கிறோம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பின்னாக்க மாடுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்குறோம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த மட்டையை மறுபடியும் பள்ளம் வெட்டி அந்த தென்னை மரத்துக்கே போட்டுடுறோம் இப்போ தென்னையில் விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து சந்தைப்படுத்துதல் அப்படின்னா முதல்ல தென்னையில் வந்து இளநீரை சந்தைப்படுத்தலாம் வெயில் காலங்களில் இளநீர் வந்து ஒரு இளநீர் நம்மக்கிட்டே வந்து பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா லெவலில் இப்போ வாங்கின்னு போகிறாங்க வியாபாரிங்க ஒரு சந்தையில் வார சந்தையில் கொண்டு போய் இந்த தேங்காயை வந்து நல்ல உரிச்சு எடுத்துன்னு போயிட்டு அது நெத்துக்காயிலேருந்து அந்த தேங்காயிலேருந்து வரக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துன்னு போய் ஒரு பேனர் வச்சோம் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய்னு சொல்லிட்டு அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அப்போ வார வார சந்தையிலையும் வந்து நாங்கள் இதை சந்தைப்படுத்தி இருக்கிறோம் மக்களுக்கு விளம்பரப்படுத்தி இருக்கோம் எங்கள் இடத்துல இது போல் தேங்காய் கிடைக்குது இயற்கை முறையில் விளைக்கப்பட்டு தென்னை கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இதை வந்து நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விட்டோம் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் பூரா அவங்க நண்பர்களாக நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விட்டாங்க அப்படி வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் மூலியமாக நிறைய வாடிக்கையாளர் உருவாகியிருக்காங்க இப்போ அவங்களே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் எங்களை ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு இது போல் தேவைப்படுது தேங்காய் தேவைப்படுது தேங்காய் எண்ணெய் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம் அதனால் இது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது பரிமாற்றங்களை கொண்டு வரும்போது அதுவும் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன தகவல் தொடர்பை வந்து பயன்படுத்துகிற போது இது வந்து மிக சுலபமாக சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது என்னென்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கொஞ்சம் நமக்கு தடுமாற்றமாக தெரியும் அதன் பிறகு நீங்கள் அதை முறையாக சந்தைப்படுத்திட்டு முறையாக நீங்கள் அவங்களுடைய பேர் அட்ரெஸ் எல்லாம் எழுதின ஃபோன் நம்பர்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எப்போ போ என்னென்ன பொருள் வெளியுதோ அந்த பொருளை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விட்டாவே போதும் இப்போ நிறைய நாங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் இயற்கை வி விவசாய பொருட்கள் அப்படின்னே வாட்ஸ்அப் குரூப் எங்கள் பகுதியில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் அதன் மூலியமாக நாங்கள் சந்தைப்படுத்துகிறோம் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மூலியமாக இதை சந்தைப்படுத்துகிறோம் அப்படி சந்தைப்படுத்
பாலு முழுமையாக வருமானத்துக்கு வந்து தன்னை நம்பி தான் இருக்கார் அதோடு சேர்த்து நெல் விவசாயம் பண்ணுறார் நெல் விவசாயத்தில் அவர் முக்கியமான விஷயமாக சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நெல்லோட சார்ந்த பயிர்களை வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் சார்ந்த பயிர் அப்படிங்கிறது நெல்லுக்கு ஊட்டம் கொடுக்கக்கூடிய மற்றதை ஏதாவது அதில் வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அவர் வந்து அசோலா வந்து அங்கே வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்றாரு அசோலா வளர்க்குறது மூலமாக நெல்லுக்கு தேவையான சத்தும் கிடைக்குது அடிஷ்னலாக அந்த நிலமும் கூட வந்து ஊட்டம் பெறுது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய அனுபவமாக இருக்குது இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்றது அசோலா வளர்த்தும் கிடைக்குது அடி வளர்க்கறது மூலமாக நெல்லுக்கு தேவையான சத்தம் பெறுது அப்படிங்கிறது அவருடைய அனுபவமாக இருக்குது அந்த நிலமும் கூட வந்து ஊட்ட நாம் வந்து பயிர்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த சத்தி நீர பயிர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் ஒரு முறையே பயன்படுத்துகிறோம் முதல்ல தொடக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் செலவாகும் ரெண்டு தொட்டி கட்டணும் இந்த ரெண்டு தொட்டின்றது நம்முடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அகல நேரில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த தொட்டிகளுடைய ஆழம் வந்து ஒரு நாலடி ஆழம் இருக்குது இந்த தொட்டியில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரெண்டு தொட்டி கட்டியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு தொட்டியில் வந்து அடியில் வந்து அந்த ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒன்றரை ஜெல்லிக்கல் ஒரு பரப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு கொசு அலை போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஆற்று பெருமணலை கொட்டி அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஷீட்டை இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருக்கோம் இந்த ஷீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து ஒரு வடி கட்டுறதுக்கு இது ட்ரைனேஜ் மேலே வந்து கொம்புகளை இது போல் கொம்புகளை நீள நீளமாக கட்டிடுவோம் இந்த கொம்புகளில் பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி தவிர மற்ற அனைத்து கழிவு பொருட்களையும் சின்ன சின்ன மூட்டையாக கட்டி நாங்கள் அந்த தண்ணியில் தொங்க விட்டுருவோம் நீங்கள் தண்ணி உயர்த்த பார்க்குறீங்க நேரடியாக பம்ப் செட்டு ஓடும்போது இந்த தொட்டிக்கு தண்ணி வர்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் ஏன்னா எதுவுமே நம்ம செலவு செய்யக்கூடாதுன்றதுனால இனிஷியலில் மட்டும் நம்ம பண்ணக்கூடிய செலவு இப்போ நம்ம தொட்டிக்கு தண்ணி தேவைப்படும் போது நாங்கள் திறந்தோம்னா அங்கே மோட்ரு ஓடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தொட்டிக்கு தண்ணி வந்துடும் இந்த தண்ணி வந்து நாலு நாள் வந்து இந்த கழிவுகள் குப்பைகள் வந்து ஊறும் ஆட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் கோழி சாணம் குதிரை சாணம் அது மட்டும் இல்லாமல் தழை கொடி செடி நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கழிவுகள் என்னென்ன கழிவுகள் கிடைக்குதோ அத்தனை கழிவுகளும் மூட்டை கட்டி நீங்கள் இது போல் இதில் தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா இதிலேருந்து ஜூஸ் அப்படியே இறங்கிடும் அந்த ஜூஸ் இறங்கும்போது அதிலிருந்து வழி கட்டி இங்கே வந்து ரெண்டு வால்வு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு தொட்டிக்கும் இந்த தொட்டி இந்த வால்வை வந்து திறந்துடுவோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு தொட்டியும் நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு பயன்படுத்துவோம் இந்த தொட்டி வால்வு திறந்த உடனே இதிலிருந்து வழி கட்டி அந்த சத்து நீர் வந்து இது வழியாக இப்படி வரும் அப்படியே வருங்க இங்கே வந்து அங்கே ஒரு தொட்டி ஒன்று அமைப்பு ஏற்படுத்திருக்கோம் அந்த தொட்டியில் வந்து இந்த சத்து நீர் முழுதும் சேகரமாகும் அப்படி சேகரமான அந்த சத்து நீரை அங்கிருந்து ஒரு பழுப்பு போட்டு இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துகிற விஞ்சூரி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் இந்த தண்ணியை போகிற தண்ணியாக கூட பழுப்பில் பொருத்தியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் என்ன ஆகுன்னா நமக்கு எவ்வளோ இந்த தண்ணி சத்து நீர் எடுக்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோமோ அந்த தண்ணியை இங்கே இருக்கிற கேட் வால்வ குறுக்கால போடும்போது இதுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த சத்து நீர் அதை இழுத்துக்கின்னு வரும் அப்போது இந்த தண்ணியில் வந்து நேரடியாக சத்து நீர் பயிர்களுக்கு போகும் அப்போ இந்த சத்து நீர் வந்து நேரடியாக பயிர்களுக்கு போகும்போது சத்தினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய பலன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு முறை மட்டும்தான் நம்ம இதுக்கு முதலீடு செய்யணும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஆண்டுகள் வேணுமானாலும் இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் தொடர்ந்து இதை நம்ம விவசாயத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வழக்கமாக குப்பை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெளியில் போடுறத விவசாயத்துக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது அதுவும் குறிப்பாக வந்து தண்ணீரை வந்து ஊட்டம் ஏற்றுறதுக்கு இந்த குப்பை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுல பெரிய அளவில் நாட்டில் செலவு பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு மாடலை உருவாக்கியிருக்கிறாரு ஏன்னா பாலாற்றங்கரை ஓரத்தில் இருக்கிறதுனால பெரும்பகுதியாக எங்கள் பகுதியில் போகிற பெரும்பாலான உழவர்கள் வந்து நெல் விவசாயம் தான் பண்ணுவாங்க பாரம்பரிய நெல் ஆற்காடு கிச்சிலி சம்பாவினுடைய வயல் இது இதை வந்து நாங்கள் ஒரு மாதிரிக்காக கார் பட்டத்தில் பயிர் வச்சுருக்கோம் பெரும்பாலும் இது வந்து சம்பா பட்டத்தில் தான் நம்ம பகுதியில் பயிர் வைப்பாங்க சம்பா பட்டத்தை விட கார் பட்டத்தில் பயிர் வச்சா என்னன்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி இது ஒரு மாதிரி வயலாக பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வயலில் வந்து தொழு உரமும் கொஞ்சம் பசுந்தால் உரையும் போட்டுட்டு அதன் பிறகு இதை வந்து முழுக்க அசோலா வளர்த்துட்டோம் அசோலா வளர்த்த பிறகு ஒரு இருபத்தஞ்சி நாலு நாற்றை கொண்டு வந்து இதில் நடவு செய்திருக்கிறோம் அப்படி நடவு செய்து விட்டு காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும்ன்ற கான்செப்டில் நீர் மேலாண்மைக
இது ஒரு மாதிரி தோட்டமாக அமைச்சிருக்கிறோம் இதில் என்னென்ன நாங்கள் இருபது நாளைக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் தண்ணி பாய்ச்சோம் இந்த அசோலா வந்து முழுமையாக படர்ந்ததுனால அது தண்ணி ஆவி ஆகாமல் தடுத்துருது ஒன்று ரெண்டாவது அது காய காய அதுவே அதுக்கு உரமாகிடுச்சு அதனால் இது வந்து நாங்கள் களை எடுக்கலை இதில் எந்த விதமான எதுவும் பண்ணலை ஆனால் செலவே பண்ணலை ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த அசோலாவினுடைய நீர் மேலாண்மை அசோலாவினுடைய உரம் எந்த அளவுக்கு பயன் அளிக்குது அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் போட்ட மாதிரி தோட்டம் தான் இந்த ஆற்காடு கிச்சிலி சம்பா ரெண்டாவது நம்ம இந்த போக இந்த பருவத்தில் கார் பருவத்தில் பயிர் வச்சோம்னா ஆற்காடு கிச்சிலி சம்பா என்ன விளைச்சல் தரும் அதனுடைய பயன் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய செலவு எப்படி இருக்கும் அது போக நமக்கு எப்படி லாபகரமாக வரும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய கான்செப்ட் அதுக்காக நாங்கள் போட்ட மாதிரி தோட்டம் தான் இந்த இந்த அசோலா வந்து ஒரு பாசி இனம் இது வந்து நல்ல உயிர் சத்து உள்ள ஒரு பாசி இனம் இந்த அசோலாவை வந்து நம்ம மாட்டுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்கலாம் ஆடு மாடுகளுக்கு கொடுக்கலாம் நல்ல சக்தி சத்து உள்ள உணவாகவும் இது அமையுது மனிதர்களும் இதை வந்து உணவாக எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இது வந்து நல்ல சத்தான உணவு இந்த அசோலாவை வந்து நம்ம வயல் முழுக்க விதைச்சி விட்டோம்னா அது வந்து நல்லா பரவிடும் பரவி அந்த அசோலா வந்து நீரை வந்து ஆவி ஆகாமல் பாதுகாக்கிறதுனால நீர் மேலாண்மைக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இந்த அசோலாவை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் அமைச்சிருக்கிற இந்த மாதிரி பண்ணையில் முழுக்க முழுக்க அசோலா மட்டுமே பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு மாதிரி பண்ணை இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் நாங்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சிறோம் அந்த தேவை தண்ணீருக்கு தேவையே இதுக்கு அதிகம் இருக்காது இது தண்ணி ஆவி ஆகிறத தடுக்கிறதுனால இதனு இதை வந்து அப்படியே உரமாக நம்ம நிலத்துக்கு போடும்போது இது வந்து நல்ல சத்துள்ள ஒரு உணவாக இது அமையுது ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான செலவு செய்துட்டு ஒரே நேரத்தில் வருமானத்தை எதிர்பார்த்து அப்படி வருமானம் கிடைக்காத பட்சத்தில் ஏமாந்து போய் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் ஆகிட்டாங்க இது தான் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிற அறிவுரை என்னென்ன முதல்ல நிலம் வாங்கிறது முதல் கொண்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்கனத்தை கடைப்பிடிக்கணும் நிலம் வாங்கிறதுனா ஏன்னா பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நிலம் வாங்கிறதுக்குன்னு வரும்போது அவர்களை வந்து பயன்படுத்தி நிலைய அதிக விலை நிலத்தை அதிக விலைக்கு விற்றுறாங்க ஏன்னா அவருடைய ஆர்வத்தை பார்த்து அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து அது ஒரு பெரிய மோசடி நடக்குது அதில் இருந்து அவங்க முதல்ல தப்பிக்கணும் அது தகுதியான நிலத்தை தகுதியான விலை கொடுத்து வாங்கணும் வாங்கிய பிற்பாடு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து இப்போ அஞ்சு ஏக்கர் ஒருத்தர் நிலம் வாங்குறாருனா முதல்ல வந்து அந்த அஞ்சு ஏக்கருக்கு வேலி போடணும் வேலி போட்ட பிற்பாடு ஒரு ஒரு ஏக்கராக சீர்திருத்தம் பண்ணி ஒரு ஒரு ஏக்கர் ஒரு வருஷத்துக்கு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு அடுத்த வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் அந்த பண்ணையை வந்து முழுக்க இயற்கை விவசாய பண்ணையாக மாற்றணும் எடுத்த உடனே வந்து லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணிவிட்டு அதோடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு நெல் போட்டால் நூறு நெல் விளையும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் நூறு நெல் சாதாரணமாக விளைஞ்சிடாது அந்த நூறு நெல்லுக்கு உண்டான நீங்கள் அது பயிற்சி எடுக்கணும் அனுபவத்தை பெறணும் அப்போ தான் வந்து உங்களால் இதில் வந்து வெற்றி காண முடியும் ரெண்டாவது அப்படி விவசாயம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை நீங்களே நேரடியாக மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போகணும் நீங்களே வந்து நேரடியாக கொண்டு போய் நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யணும் அதை விடுத்து இவங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்து போய் விற்றாங்கன்னா நிச்சயமாக இவங்களுக்கு அதில் வந்து தோல்வி தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு செயற்கை உரத்தில் விளைவிக்கப்பட்ட நம்முடைய பொருட்களுக்கும் இயற்கை வைத்த விவசாயத்தில் விளைவிக்க பொருட்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது விளைச்சல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா கூட நமக்கு குறைவாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு உண்டான தகுதியான விலையை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணி நாமளே வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் வந்து இவங்க கொண்டு வரணும் விவசாயின் தமிழ்நாடு சிறந்த விவசாயிகளுக்கு அதுவும் குறிப்பாக ஒரு எட்டு பிரிவுகளில் ஒன்பது விவசாயிகளுக்கு வந்து உழவன் விருதுகளை அறிவித்து அதை கொடுத்துருந்தோம் உழவன் விருது பெற்ற அந்த விவசாயிகளுடைய குடும்பத்தில் இருக்க யாராவது வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிற மாதிரியான ஆசை இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இலவசமாக நாங்கள் வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க முதல் கட்டமாக வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்ற அந்தோணிசாமி குடும்பத்தில் வந்து பழனீஸ்வரி வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமியில் வந்து சேர்ந்துருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து முதல் தலைமுறையில் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிற மாதிரியான ஆசையோடு அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பைத்தொழில் பழக சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெ